Дорогая, как там этот твой долг? Ты разобралась? Я думаю, тебе уже все равно обо всем доложили. Давай не будем издеваться друг над другом, ладно? Да, ты разобралась с долгами, но откуда ты взяла деньги? Огромная загадка, дорогая нас. Тетя, просто оставьте меня. Точно так же, как когда я попросила у вас денег. Не дави на нее, Физа. Это ее дело, откуда она взяла эти деньги. Позволь мне объяснить, тетя. Мой отец только делает вид, что все знает. На самом деле это не так. Я знаю, что ты все еще сердишься на меня, но однажды ты поймешь, почему я так поступил. Я уже слышала от тебя подобное. Когда? А ты совсем не помнишь? Я этого никогда не забуду. Когда моя мама ушла. Ты ведь не остановил ее. Ты сказал, что я пойму, когда вырасту. И знаешь что, папа, ты никогда не поймешь, что значит расти без матери. Как и не поймешь, почему мать может бросить своего ребенка. Брат, не расстраивай ее. Лучше бы ты сказал, что дал ей денег, ей стало бы легче. Она даже подумать не должна, что ее отец не заботится о ней. Физа. Я не давал ей деньги. Не ты дал деньги нас? Я собирался, но нас отказалась. И ты не давала? Не давала. И ее отец не давал ей денег, и ты тоже не давал. Откуда же она их взяла? Подожди, кое-что приходит в голову, но это просто смешно, Физа. И как он смог бы найти столько денег? Кого ты имеешь в виду, Физа? Ну кого же еще? Конечно, того шефа-мошенника. У нас нет шансов, если он дал ей денег, Тайлан. Теперь он постоянно будет с нас. Катастрофа, катастрофа! Я хочу кое-что спросить, только отвечай честно. Это Ферат дал тебе денег? Да. Нас поверить не могу. Как ты могла взять у него деньги? Почему не попросила у меня? Тетя, я приходила к вам обоим. Мы бы помогли тебе, если бы ты не пыталась плыть против течения. Не ругалась бы со своим отцом, просто успокоилась бы и не упрямилась. И почему это Ферат дал тебе эти деньги? Ты думаешь, что я об этом не подумала? Не переживай, я приняла решение. Какое решение? Надеюсь, ты не забыла решить помириться со своим отцом, взять у него деньги и отдать обратно Ферату. Куда ты собралась в это время? А давай, Ати, ускорься. Как вы получили деньги? Спасибо шефу Ферату. Он сказал, доверьтесь мне, я найду деньги на следующий день. Деньги были у нас. Значит, шеф Ферат? Именно. Спасибо тебе. Да, Физа дала верную информацию. Это шеф Ферат. Он оплатил долг. Этот мужчина говорит, что он достал деньги за ночь. Наверняка кто-то помог. Иначе и быть не может. И да, но кто может найти такую сумму за такой короткий срок? Посмотри на меня, Ати. Что? Делай что угодно, но найди того, кто дал ему деньги. Хорошо.
Сердал. Герой, ты главный на 10 минут. Да, шеф. Что ты здесь делаешь? Мы так не договаривались. Никто не должен тебя видеть. Я буду держать свое слово. И ты тоже. Я изучил родословную Феррата Карасу. У него мало родственников. Его отец жив, но они не разговаривают. Фактически единственный родственник — его тетя. Тогда откуда у него деньги? Из займа? Я пока не знаю. Но у меня есть кое-что интересное. Его тетя была богатой женщиной. Ты со мной больше не бегаешь. Хорошо. Господин, я так вам и не рассказал все до конца. Ее мужа зовут Сердар Ос. У него известная сеть ресторанов, есть несколько филиалов. Хорошо, но почему она живет в таком квартале, если у мужа столько денег? Не знаю, но если мы продолжим копать, то раскроем эту семейную тайну. Интересует только Ферат. Найди информацию о нем. Работаю усерднее и больше не приходи ко мне с непроверенной информацией. Конечно. Отлично, приступай. У меня еще много дел сегодня. Не приходи с непроверенной информацией.